Этот удивительный мир. Под таким названием в Конаковской библиотеке открылась выставка Анны Берестенниковой. На ней художница приоткрыла свое необычное видение окружающей действительности, о том, как судьба порой приводит к занятиям живописью и в чем особенность работы творца, узнала наша съемочная группа. С начала января стены выставочного зала Конаковской библиотеки украсили разноцветные полотна. Глядя на картины, сложно поверить, что человек, написавший эти работы, посвятил свою жизнь профессии, которая далека от искусства. По специальности Анна Берестенникова – энергетик. Она родилась в поселке Козлова, а после окончания Конаковского техникума 30 лет прожила в Мурманской области, где работала на гидроэлектростанции. Суровая, но прекрасная северная природа завораживала Анну Александровну. Впоследствии арктические пейзажи нашли отражение в работах художника. Впрочем, как и окружающие ее люди. Обычно художники ходят, все равно они смотрят на, на то, что их окружает. Да? Кто-то увидел какой-то красивый пейзаж там, там, или какой-то натюрморт красивый увидел. Да? Вот. А я обычно смотрю на лица людей. Мне хочется писать. Я всегда подчеркиваю, ой, я бы вот эту девочку нарисовала. Нет, я бы вот, вот этого дядечку нарисовала. То есть мне всегда хочется писать портреты. Я считаю, что здесь не обязательно должно быть стопроцентное сходство. Да? Потому что художник пишет все равно, он пишет так, как он видит. Да? Вот. Самое главное – уловить характер. Среди работ художницы немало лиц людей разного возраста. С особым трепетом Анна Берестенникова относится к портрету своей мамы. Я ее называю «бабушка божий одуванчик». Потому что она настолько непосредственна, она настолько добрый человек. Вот. И именно в картине, я, в ее портрете я хотела именно изобразить, вот, насколько вот она вот такая простая-простая женщина. В своем творчестве Анна Берестенникова старается постоянно совершенствоваться. Ее тяга к искусству настолько сильная, что во время обучения в Нижегородской из-за студии «Теплый ветер» она на протяжении трех лет преодолевала по 70 километров, чтобы добраться до занятий. Сегодня она передает свои навыки всем желающим в родном поселке. Работы некоторых талантливых художников ее студии представлены на экспозиции. Созерцать удивительный мир мастеров может каждый желающий. Выставка продлится до конца января.